ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് റിവിഷൻ നോട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും തന്നെ മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ഹോർമോണുകളും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് അത് എൻഡോക്രിനോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രിനോളജി അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലുകളില്ല നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്കാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡക്റ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡക്റ്റിലസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ്റ് കെമിക്കൽ മെസഞ്ചർ എന്നാണ് ഹോർമോണുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അതൊരു കെമിക്കൽ മെസഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്ലാൻഡ് ബോത്ത് ഹെട്രോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ അതായത് ഹെട്രോക്രൈൻ ആയിട്ടും എൻഡോക്രൈൻ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ദഹനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻസൈമുകളും അതുപോലെ ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്രീറ്റിനാണ് ആമാശയത്തിലാണ് സെക്രീറ്റിൻ കാണപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അഡ്രിലൻ ഗ്ലാൻഡിലെ ഹോർമോണുകളൊക്കെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓവർ ദ കിഡ്നീസ് കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ ഒരു തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥി എന്നാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നോണാസ് ത്രീ എഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോറസ് ഗ്ലാൻസ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ത്രീ എഫ് ഫോറസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല ഇതാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലെ പുറം ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് ഔട്ടർ പാർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഔട്ടർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോർട്ടിസോൾ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഇനി ഉൾഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല എന്നാണ് ഇന്നർ പാർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നോർ അഡ്രിനാലിൻ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നോർ അഡ്രിനാലിൻ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡ്രിനാലിൻ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആണ് പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലിൻ അടുത്തത് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനാണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനാണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ
പിറ്റ്യൂട്ടറി ക്ലാൻ്റ് അഥവാ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൽ ടി എച്ച് എൽ ടി എച്ച് പ്രോലാറ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മിൽക്ക് സെക്രീറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രോലാറ്റിൻ അത് എൽ ടി എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എ സി ടി എച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്നാണ് അത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ ഉദ്ദേവി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എ സി ടി എച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജി ടി എച്ച് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ സെക്ഷൽ ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി ടി എച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡ്രോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവ് ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനുമാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ റെഗുലേറ്റ്സ് ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ശരീരത്തിലെ ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനാണ് ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത് തൈറോക്സിനാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളിലെ വളർച്ച കുട്ടികളിലെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻ ഫ്യൂറ്റസ് അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ തൈറോക്സിനാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ലോവേഴ്സ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ എക്സോഫ്താൽമി ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സോഫ്താൽമി ഗോയിറ്റർ തന്നെയാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സോഫ്താൽമി ഗോയിറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളിൽ ക്രട്ടനിസം മുതിർന്നവരിൽ മിക്സഡിമ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൂടുമ്പോഴാണ് എക്സോഫ്താൽമി ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അയോഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അയോഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഗ്രന്ഥി വീർത്ത് വലുതാകുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് തൈറോ അത് തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല അയോഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹോർമോൺ പാരാ തോർമോൺ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്താനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാരാ തോർമോൺ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തോർമണ്ട് ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി ശ്രദ്ധിക്കുക ടെറ്റനസ് അല്ല ടെറ്റനസ് ബാറ്ററി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടെറ്റനി എന്ന രോഗം പാരാ തോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്തത് പാൻക്രിയാസ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി രണ്ട് രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകളും എൻസൈമുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണാണ് ഹോർമോണുകൾ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇതിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്ര ഹാൻസ് എന്ന പേരിൽ ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു കോശ സമൂഹമുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു കോശ സമൂഹമുണ്ട് അത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്ര 
ഇത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് അധികമാകുമ്പോൾ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗത്തിനെയാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ അതായത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇത് ജൂവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു യൂത്ത് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു തൈമസ് ഗ്രന്ഥി യുവത്വ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ തൈമോസിനാണ് ജൂവനൈൽ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതായത് കുട്ടികളിലെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്തത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അവയവമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആന്തരിക അവയവമാണ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് മസ്തിഷ്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ജൈവ ഘടികാരം അഥവാ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു താളക്രമം പാലിക്കുന്നു ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു റിദ്ധം ഒരു താളക്രമം പരിപാലിക്കുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡാണ് അഥവാ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മെലാട്ടോണിൻ സെറാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിനും സെറോ സെറാട്ടോണിനും ഇതിൽ മെലാട്ടോണിൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ സ്ലീപ്പ് ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും മെലാട്ടോണിനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഒരു ന്യൂറോക്രൈ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് നാഡീവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിലെ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിഡോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിഡോസിനും വാസോപ്രസിനാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഓക്സിഡോസിൻ പ്രസവ ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാസോപ്രാസി വാസോപ്രസിൻ എ ഡി എച്ച് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നാണ് വാസോപ്രസിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് വാസോപ്രസിനാണ് ഓക്സിഡോസിൻ പ്രസവ സമയത്ത് ഗർഭാശയ പേശികളുടെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വാസോപ്രസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പാൻക്രിയാസിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ആണ് ഇവിടെ ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് അതാണ് വാസോപ്രസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വിശപ്പിൻ്റെ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹങ്കർ ഹോർമോൺ അത് ഗ്രേലിൻ ആണ് ഗ്രേലിൻ ആണ് ഹങ്കർ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനാണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ സയൻസ് റിവിഷൻ നോട്ട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൺ അക്കാദമിയിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അവിടെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട